Alamin natin ang sampung karaniwang peste na nakakapaminsala sa ating taniman at ang kanilang mga katangian. Kung bago pa lang kayo sa channel ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell. Maraming salamat! Ang source na mapapanood ninyo ngayon ay nakalagay sa description ng video na ito. Ang sampung insekto na mababanggit ay ang karaniwang peste na matatagpuan sa mga halaman at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Una, aphids. Ang mga insekto na umatake sa mga dahon at tangkay ng isang halaman. Kapag inaatake, ang mga dahon at tangkay ng mga halaman ay nagsisimulang magmukhang maputla at masakitin ang mga ito. Ang mga aphids ay maaaring magbago ng kulay upang tumugma sa mga bahagi ng halaman at sa metamorphose nito mula sa nymphs hanggang sa may sapat na itong gulang. Kapwa, may at walang mga pakpak. Kapag ang mga aphids sa isang halaman ay napakarami at nagsisiksikan, Lumilika sila ng mga pakpak at lumilipad sa isa pang host ng parehong pamilya ng halaman. Ang aphids ay nagiging mature sa loob ng labing dalawang araw. Kabilang sa pamilyang ito ang green peach aphid, melon aphids, bean aphids at citrus aphids. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na celery, crucifers, cucurbit, beans, peanuts, at citrus. Pangalawa, borers. Ang mga insekto na ito ay umataki sa mga bulaklak, pods, tangkay, at ugat. Ang mga borers hatch, kumakain at tumalaki sa loob ng bahagi ng halaman bilang mga uod. Ang pagkakaroon ng mga borers ay ipinahihiwatig ng bigla ang pagkalanta ng mga tuktok ng halaman. Kabilang sa pamilyang ito ang bean pod borers, vine borers, coffee carpenter moth, potato tuber moth. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na ginger, cucurbits, ladyfinger, coffee, beans, potato. Pangatlo, bugs. Ay ang mga insekto na nakadikit sa mga bahagi ng halaman at sumisipsip sa tubig nito. Sa kaso ng mealybug, ang mga itlog nito ay inalalagay sa puti na parang cotton. Bata pa lang ay gumagapang na ito kagaya ng scale insect. Ang mga dumi ng mga insektong ito ay nagtataglay ng maraming honeydew na nakakaakit ng mga langgam at hinihikayat ang black mold fungus. Kabilang sa pamilyang ito ang gray at pineapple mealybug, green soldier bug, Dap dap bag at daigid bag. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na cassava, sweet potato, pineapple, corn taro, cucurbits at ladyfinger. Pang-apat, beetles. Chewing insect kung tawagin na kumakain sa mga dahon, bulaklak, tangkay at kahit na ugat ng tanim. Paborito nila ang karamihan sa mga gulay. Ang malubhang impestasyon ay nagsasanhi ng pagkamatay ng halaman. Kabilang sa pamilyang ito ang June beetles, corn silk beetles, tomato lady beetle, tortoise shell beetle, squash beetle at cigarette beetle. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na corn, peanut, ladyfinger, taro, yam, tomato, cucurbits, garlic, onion, and sweet potato. Panglima, caterpillars or worms. Chewing insect rin sa karaniwang nanggagaling mula sa mga itlog sa ilalim ng dahon. Ito ang larval stage ng mga mariposa at paru-paru. Kinakain ng mga insektong ito ang mga dahon at malalambot ng mga tangkay. Kabilang sa pamilyang ito ang leaf folder, leaf miner, common cutworms, True army worms, corn earworm, cabbage worm, pepper bug worm, at gabi plant topper. Walang patawad ang mga ito kaya halos lahat ng gulay ay marong uri ng insektong ito.
pang -anim. Flies. Ang ilan ay mga maliliit na mga insekto na sinisilang at naninirahan sa ilalim ng mga dahon. Sa kaso ng mga white flies, ang mga nymphs ang may pinakamalaking pinsala dahil sa pagsipsip nito sa katas ng dahon at naglalabas ng honeydew na nakakaakit ng mga langgam at nagdudulot ng fungus. Kabilang sa pamilyang ito ang bean fly, white fly, fruit fly, at cabbage butterfly. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na beans, cassava, garlic, onions, crucifiers at cucurbit. Pangpito, hoppers or catitid. Kinakain ng mga dahon ng mga halaman. Ang mga tipaklong ay madalas na dumarami pag malapit ng matapos ang tag-araw kapag ang mga lugar sa tabi ng harden ay nagiging tuyo. Sa matinding impistasyon, ang mga malalaking halaman ay maaaring maubusan ng dahon. Kabilang sa pamilyang ito ang longhorned grasshoppers, cattidid, cotton leaf hopper, tree hopper, at potato leaf hopper. Karaniwang target nito ang pamilya ng halaman na corn, cucurbit, Peanut at sweet potato. Pangwalo, scale insects. Ang mga maliliit na insekto na natatakpa na protective shells ay dinidikit ang kanilang sarili sa mga tangkay at sa ilalim ng mga nasa ibabaw ng mga dahon at sumipsip ng katas ng halaman. Kadalasan, nagagawa nilang lumipat pag bata pa, pero nagiging stationary o hindi na gumagalaw pag nasa hustong gulang na. Kabilang sa pamilyang ito ang Florida Red Scale, Soft Scale, Hemispherical Scale, Ubi Scale at Tampoy Scale. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na cassava, cucurbits, pinya at luya. Pangsyam, Slugs and Snails Kapag may maburak at sira-sirang mga dahon ay posibleng nagkakaroon ng kuhol na infestasyon. Sa araw, maaari silang matagpuan sa ilalim ng mga bato, dahon o anumang bagay na nasa lupa. Sa gabi, sila ay matatagpuan may mahinahong kumakain sa mga bahagi ng halaman. Ikasampo, Root Knot Nematodes Ang mga mikroskopikong bulati na alinman ay dinidikit ang kanilang mga ulo sa halaman upang sumipsip ng katas o aktwal na ginugol ang kanilang buhay sa loob ng halaman. Ang pag-atake nila sa ugat ng iba't ibang halaman ay bumubuo ng mga gulls o root knot. Ang mga naapiktuhang mga halaman ay namamatay o mamamatay dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga nasirang sistema ng ugat na magbigay ng sapat na tubig sa buong parte ng halaman. Alamin naman natin sa mga susunod na video ang mga iba't ibang insekto na may malaking pakinabang sa ating taniman. Kaya huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang susunod na bahagi ay mga pangalan at larawan ng iba pang peste na maaari ninyong makita sa inyong taniman.